Welcome to Authentic Teaching Master, yet here, Arbitral Knowledge. In the end, I'm going to the mathematics textbook, the other chapter, set. This is the first chapter. 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 This class 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 is the if you are not subscribed to the channel, you can subscribe to the channel. Press the bell icon. Now, we will go to the class. Sets. What is the set? What is the definition? The definition is the set. Sets are a collection of well defined objects. Collection of well defined objects. Vector is a very important object. Collection is sets of the other well defined in the Paranal. What is settle Angangale Kurche? Other members in a Kurche are come than a Tarkam Dagarida, Uday Dagar. Are Tarki and Eday Angar. Anganula, Kura objects in the collection yarn among the sets in the Vilikan pattern. How much examples are under the Manasilaka? Embarn sets in a Sangadical set of. This is the same this is the set. This is between 3 and 7. We have to do this. 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 The collection of natural numbers between 3 and 7 is the same as the set. The angle 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 is the same as the set. The set 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 is the same as the set. That's a collection. We have to set B in the middle of 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 the Tarki can arkum avasaravilla. Karnam, this is well defined. Adundi the it's a set. It's a well defined collection of objects. Either or set are. But to example of the Moka. The Munam example. Collection of best football players. Yet two manokramai football like in the Kaligari collection. But there is a set of Moka. Maradona Messi Abanamu Ronaldo 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 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെയ്മർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് പെലെ മർഡോണോ മെസ്സി റൊണാൾഡോ നെയ്മർ ഓമ ഇനി എത്ര പേരുടെ കൂടി എഴുതാം എത്ര പേരുടെ കൂടി എനിക്ക് എഴുതി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ദിസ് ഈസ് മൈ കളക്ഷൻ അപ്പോ എന്റെ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ദാ ഇതിനെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതെന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളികാരുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളികാര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് തർക്കത്തിനിടയാക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ബസ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പെലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഓരോ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ തർക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നു തർക്കമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എത്ര വെൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും തർക്കമാണ് നമുക്ക് ഇതൊരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത കളികാരൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത്തരം സംഗതികൾ തർക്കത്തിനിടവെക്കും അതിനാൽ ഇത്തരം സെറ്റ് ഇത്തരം ക്ലൂസ് ഒരിക്കലും സെറ്റായി മാറില്ല ഇവ തർക്കത്തിനിടയുണ്ടാക്കും ദേർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് തർക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തർക്കത്തിനിട വരുന്നതൊന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കളക്ഷൻ എടുക്കാം എന്താ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ കളക്ഷനുമായി വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എന്താ ഒന്നാമത്തെ എന്റെ കളക്ഷൻ ഞാൻ ഷേക്സ്പിയറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആ വേർഡ്സ് വർത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഷെല്ലി കീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എത്ര പേരെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് മുമ്പേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ദ ഇത്തരം സംഗതികൾ ബെസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ എഴുതും മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നത് മറ്റൊരു ശൈലിയിലായിരിക്കും പലർ എഴുതുമ്പോൾ പല ശൈലിയിലായി പോകും ഇതിനൊരു പൊതു സ്വഭാവമില്ല അപ്പൊ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എഴുതുമ്പോൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് തർക്കത്തിന് വകയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഈ സംഗതിയും എന്തല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല എന്റെ കളക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ആകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ദിസ് കൈൻ ഓഫ് സെന്റൻസസ് വെൽ നോട്ട് മേക്ക് എ സെറ്റ് എ സെറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ആകാൻ ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അതിലെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടാവരുത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അടുത്തതായി ഈ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം കൂടി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവാം എന്താ ഇതൊരു സെറ്റാണ് എ ഇസ് എ സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഐ മീൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഞാൻ ഇത് അത്രയും മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി ഈ സെറ്റ്സിലെ ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേൺ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റിലെയും അംഗത്തിന് ഈ ഏതെങ്കിലും പേര് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പേര് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ മെമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ടേൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇവ ഓരോന്നും ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെറ്റില് ഈ സെറ്റില് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന സെറ്റിന്റെ ഒരു അംഗമാണ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഒരു മെമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതും ടു ഈസ് എ മെമ്പർ 
of set a and the mobile two and the bottom number set a a and the set will remember but this is not the other or china movie which is dying in here two belongs to two belongs to epsilon and not a symbol in the pair within the meaning belongs to our own particular two belongs to a in the bar now two number another a in the bar in the still angamana adangiri kino and all around in your world and for belongs to a and he said to live around one of four three he said to land them all up but I'm a king and Allah I'm gonna do three is not a member of a and there's an um in your area three belongs to a three will remember honor and I put no living out of the man of remember Allah for number two three does not belong to epsilon and the warrior better three does not belong to a a language three is not a member of a is it ever like him three two is a member of a two is a member of a four is a member of a three is not a member of a minus life okay out of the way now the second name will be another or a capital letter of you channel set in the pair capital letter on a southern of you knock off set a is one two three four five set b and b capital letter a a o u in a set in a members in a southern on the blood small letter of you channel in the knock off a e i o u small letter of you channel set in a members in a mark on each other where it is another capital letter of you channel in the atom set in a members capital letter why really what up what your example of the knock off you know what the let numbers of capital letter of better now okay s c h o o l cool and the word textbook an example of school and the little word are the letters in a collect and the letters in the collection yet with the or set on the camera and you can really come set a and down a set a to prepare the school and the word delay letters in the alphabets in the reset down now there is no s c h o o l and set it in the even all the letters in a is a more than a capital letter than a very well a capital letter than a number of members a capital letter is not the other that tell you to know the pattern of our data about members a capital letter what up in the line of example and kind of a baby letter that turned on number or set in a little more अल ओर मेबर डिस्टिंगश्यमे पा अंगड़ा और सेट मेबर ऑर्डर व्यतस्तुत वेड मेबे ऑर्डर ऑर्डर मेथडेडी रामा मेथड्डर मेथड्डर 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓർ ടാബുലർ മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിലെ അംഗങ്ങളെ ബ്രേസസിനുള്ളിൽ എന്താണ് ബ്രേസസ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു കേൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓർ ടാബുലർ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെ വേണം ബ്രേസസ് വേണം അതിനുള്ളിലായിരിക്കണം അംഗങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കോമ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാനൊരു സെറ്റ് എഴുതുന്നു എ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് എഴുതിയാൽ അതൊരിക്കലും സെറ്റ് ആവില്ല കാരണം ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം ഒറ്റ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാക്കി ബ്രൈസസിനുള്ളിലായി ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ദാ ഇനി അവയെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇതൊരു സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓർ ടാബുലർ മെത്തേഡ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വേണേലും ആകാം എന്താ നമുക്ക് വേണേൽ ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വേണേലും ആകാം റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ ഓർ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെറ്റ്സ് സെറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു കാണിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാവും ആ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രത്യേകത വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുണ്ടാ ഉള്ള ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് അതിനെ എഴുതുന്നു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ എഴുതുന്നു ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതേത് മെത്തേഡിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഹോമ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ആണ് ടാബുലർ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ സെറ്റ് ബിൽഡറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അംഗങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം ദീസ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തുടർന്ന് പോകുന്നു ഒന്നിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഒന്നാണ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാ ഈ സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ആ സംഗതികൾ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇവ അവ തന്നെയാണ് ഇവ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദീസ് ആർ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവയെന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രൈസസ് ഉപയോഗിക്കും സെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതിനുള്ളിലെ ഓരോന്നിനെയും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും എക്സ് ഇവ ഓരോന്നും ഒരു എക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇസഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ് ആണ് ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും പൊതുവായി എക്സ് ഇത് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് എക്സ് 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 എല്ലാം എക്സുകളാണ് ആ എക്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതാ എഴുതുന്നു
എന്താണ് n belongs to natural number appo idine mattoru reethil ezhudirikkunu a ennu parayunnathu set of x such that each x is n square ennu parayunnathu natural number aanu appo natural numbers inde square inde oru collection aanu adha idu ee method inu parayunna peru roster method idana set builder method sets endanu namukku manasilayi sets ne rendu reethil ezhudunna engena aanu manasilayi ഇനി അതിൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പഴയ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ സെറ്റ്സ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കാം സെറ്റ്സ് ആണ് അല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തർക്കമുണ്ടാവരുത് തർക്കമുണ്ടായാൽ നോട്ട് സെറ്റ്സ് തർക്കമില്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് നോക്കാം collection of months beginning with the letter j yan chirikkana ezhudirikkunathu oru varshathile maasangalude perugala a jail thodakuna maasangalude oru collection definitely there are three months in a year which begin with the letter j edakkana january june and july moonu maasangalude oru varshathil jail thodakuna well defined aanu ഇതിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ബാക്കി ഒന്നിനുമില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് മോർച്ച് ടാലന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അതൊരു സെറ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലുമല്ല തർക്കമുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിർബന്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഗതികൾ ഒരിക്കലും സെറ്റ് അല്ല അപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സെറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ടീം ഓഫ് ഇലവൻ ബേസ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വീണ്ടും തർക്കം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലവൻ ബാറ്റ്സ്മെന്റിന് ഒരു കളക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിലെ ഓരോ അംഗത്തിനെയും ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണോ നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല നോട്ട് എ സെറ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മിക്സ്ഡ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ബോയ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് ആരൊക്കെ വന്ന് എണ്ണിയാലും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ബോയ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വന്ന് എണ്ണിയാലും ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത് തന്നെ അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് മിക്സ്ഡ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി മിക്സ്ഡ് ക്ലാസ് അല്ല ഗേൾസ് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ബോയ്സിന് അവിടെ എണ്ണമുണ്ട് സീറോ ആണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആര് വന്നാലും നമുക്ക് ഇത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നും പറയാം എന്നാൽ ഇത്തരം സംഗതികൾ അങ്ങനെയല്ല അടുത്തത് collection of natural numbers less than 100 natural numbers begin from 1 1 to ingena povu aanu pakshe namakku vendathu 100 il thaayulla natural numbers inde enna nu parayumbol 
ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആർക്കും തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല തെറ്റാണ് അടുത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് നോവൽസ് റിട്ടൺ ബൈ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകളുടെ എണ്ണം ശരിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇത്ര നോവൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഒരു സെറ്റാണ് അടുത്തത് നമ്പർ സെവൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ ഇന്റജേഴ്സ് ഈവൻ ഇന്റജേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അവയുടെ ഒരു കൂട്ടം ശരിക്കും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്റജേഴ്സ് ഈവൻ ഇന്റജേഴ്സ് ഒരു സെറ്റാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആർട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും എണ്ണം അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു എണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു കളക്ഷൻ ആ കളക്ഷൻ ഒരു സെറ്റാണ് പലരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല എണ്ണമാവില്ല അതിനകത്ത് എണ്ണം കൃത്യമായിരിക്കും ആരെണ്ണിയാലും ആ കൃത്യം എണ്ണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സെറ്റാണ് അടുത്തത് ദ മോസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാമ്പാണ് മൂർഖൻ പാമ്പ് രാജവമ്പാല രക്താണല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകും പക്ഷെ സിംഹം കടുവ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതി പോകാം പക്ഷെ അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാബാ സുരേഷിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പാമ്പ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അദ്ദേഹം പാമ്പ് ഒരു അപകടകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ അപകടകാരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപകടകാരിയല്ല അപ്പോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭീകരനായ വിഷകാരി വിഷജീവി മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ആരും സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് ആണ് ആരൊക്കെയല്ല എന്നുള്ളത് തർക്ക വിഷയമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സെറ്റല്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെറ്റാണ് ഏതൊക്കെ സെറ്റല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായി നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയൊക്കെ പോകാം ദാ സെറ്റ് എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു പണിയുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസിൽ ദാ ഒന്നുകിൽ ബിലോങ്സ് ടു ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഇത് രണ്ടും ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ സെറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെയാണ് ഇവയെല്ലാം അംഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആണോ ഉറപ്പായിട്ടും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കൊടുക്കാം ബിലോങ്സ് ടു എട്ട് ഇതിനകത്ത് മെമ്പർ അല്ല അല്ല ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് പൂജ്യം ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആണ് രണ്ട് അതും തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ മെമ്പർ ആണ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഒരു മെമ്പർ അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്പം ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലൂ ഒരു ക്ലൂ ഒരു ഹിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റജർ ആണ് ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇൻറ്റജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റജർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സീറോ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി വരുന്ന ഒരു കളക്ഷനെയാണ് ഇൻറ്റജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ ഇൻറ്റജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം സീറോ ആവാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റജേഴ്സ് ആണ് ഇതിങ്ങോട്ട് അനന്തമായി നീളുന്നു അത് അങ്ങോട്ടും അനന്തമായി നീളുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെറ്റാണ് ആ സെറ്റിലെ ഓരോ അംഗത്തിനെയും വിളിക്കുന്നത് എക്സ് എന്നാണ് ആ എക്സ് ഏത് തരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റജർ ആണ് എല്ലാ ഇൻറ്റജറും ഉണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ എക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ര
e sin greater than ana and idu less equal to ana appo endakke avarthirikkana x negative moonine kaal valudha irikkanam equal um irikkanam equal a irikkanam ennu parnjal namakku negative moonine pidikka avadattu thodanga da negative moon equal aanu idu namakku eduka ini endha irikkanam negative moonine kaal valudha irikkanam ini angotulla sangheyagal irikku namakku edukkanda नेगटीव नेगटीव इतने मूंगटीवल अंगोटक ग्रेटर दान वरना अब इन अंगूठे का थोड़ा वो नू लेस दान समझने वाले मोल ए ने कल कुंजा द दाई बड़ा दे अब तो हम कह रहे थे ये इसीकल टू सेट ये बड़ा मुदल नेगेटिव थ्री नेगेटिव टू नेगेटिव वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और लेस सिक्स इधर आए रखियो सेट बिल्डर लोडे पारंगीरी के � प्रत्येक It's a natural number. Now, natural number is one till two. We are going to go here. Natural number, now, we are going to go here. We are going to go here. But if we are going to go here, we are going to go here. 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 मूंखिटल अर्थात मनसो 7 अ अब इन मूंगा संख्य 
തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എഴുതാം ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം ട്വന്റി സിക്സ് എഴുതി തിരിച്ചെഴുതി തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതി തിരിച്ചെഴുതി എന്നാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ തിരുത്തെഴുതിയാൽ അത് പിന്നെയും ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോറിനെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദ ആർ സെയിം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലാണ് സെയിം നമ്പർ ഷുഡ് ഇൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇത് പാടില്ല തൽക്കാലം ഫോർട്ടി ഫോറിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ടിൽ തുടങ്ങി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി നാലിൽ തുടങ്ങി ഇനി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങാം അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അമ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ആറിൽ തുടങ്ങിയാൽ ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് പേരും ദൈവിടെ ഉണ്ട് പറ്റില്ല ഏഴിൽ തുടങ്ങിയാൽ എഴുപത്തൊന്നാണ് ദൈവിടെ ഉണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി ഏതാണ് ഇനി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ദാ ഇതാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റിയുടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ ഈസ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പോക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോ തീർന്നു ദീസ് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി സെറ്റ് കുട്ടിയാൽ എട്ട് എന്ന അക്കം വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സെറ്റ് പതിനേഴ് എഴുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് എൺപത് ഇനി ഇനി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓർഡറിൽ എഴുതി പോകാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ആൺഫർ ഈസ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുമായി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും ക്ഷമയോടെ കാണണം ചിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ